ग्लाइकोलिसिस एनर्जी मेटाबॉलिज्म का सबसे पहला स्टेप जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है इफ यू लुक एट दिस वर्ड ग्लाइकोलिसिस इट्स बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ग्लाइको एंड लाइसिस ग्लाइको दिस वर्ड इज डिराइव फ्राम ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन तो अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो ग्लाइकोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो के पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाता है ग्लूकोज बजाते खुद सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये थ्री कार्बन कंपाउंड यानी पायरोविक एसिड या पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल बनाता है अगर हम एनर्जी मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज पे कंप्लीट एक नज़र डालें तो कंप्लीट मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली स्टार्ट होती है फ्राम द ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन हो के पायरोविक एसिड बनाते हैं फिर ये पायरोविक एसिड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पायरोविक एसिड इट कन्वर्ट्स इन टू द एसिटाइल को ए थ्रू सर्टन इन्जामेटिक रिएक्शंस फिर ये एसिटाइल को ए इट जॉइंस द क्रेप साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल और एट द एंड वेन इट इज़ कम्प्लीटली ब्रेक डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एट द एंड ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल थर्टी ए टी पीज बनाता है ना इफ यू लुक एट स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस का प्रिकर्सर ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इसके पहले दो स्टेप को प्राइमिंग या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं कि जिसमें ब्रेक डाउन अभी स्टार्ट नहीं हुई होती बल्कि ब्रेक डाउन प्रिपेयर हो रही होती है एक्चुअली ग्लूकोज पहले स्टेप में ग्लूकोज फास्फोराइलेट होकर ग्लूकोज सिक्स फास्फोरेट बनाता है ये जितने भी स्टेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे इसमें हर स्टेप इन हर एरो पे एक नंबर गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो वन और यहाँ पे इनकी कीज गिवन है कि कौन सा रिएक्शन कौन सा इंजाम रिएट कर रहे हैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल स्टेप नंबर वन वेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज सिक्स फास्फेट तो ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज इंजाम रिएट करता है ए से एक फास्फेट लेके ग्लूकोज को फास्फोरालीट किया जाता है फिर ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फास्फेट दोबारा थ्रू द आइसोमरेज इंजाइम इट इज चेंज टू फ्रोक्टोज सिक्स फास्फेट फिर फ्रोक्टोज सिक्स फास्फेट दोबारा फास्फोराइलेट होता है बाई टेकिंग वन फास्फेट फ्राम द ए टी पी एंड इट मेक्स फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फास्फेट और फिर फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फास्फेट इट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू टू थ्री कार्बन कंपाउंड ग्लेसरोल ग्लाइसरोल जी हाइड थ्री फास्फेट एंड डाई हाइड्रॉक्सी एसिटोन फास्फेट इसमें पहला स्टेप अगर आप केमिकल रिएक्शन को देखें तो इसमें पहला स्टेप इट्स अ नॉन रिवर्सिबल सिंगल डायरेक्शनल एरो है यानी एक मरतबा ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में कन्वर्ट हो जाए इट कैन नॉट कन्वर्ट बैक इन टू ग्लूकोज और लेकिन ग्लूकोज सिक्स फास्फेट जब कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज सिक्स फास्फेट और इसी तरह फ्रुक्टोज सिक्स फास्फेट अगर फर्दर फास्फोरेट हो जाए तो ये भी एक यूनिट डायरेक्शनल रिएक्शन है सिमिलरली ग्लाइसरल डिहाइड थ्री फास्फेट और डाइड्रॉक्सी एसिटोन फास्फेट जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया दे आर बोथ इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर ग्लाइसरल डिहाइड थ्री फास्फेट और डाइड्रॉक्सी एसिटोन फास्फेट ये एक दूसरे में भी कन्वर्ट होते हैं इवेंचुअली ग्लाइसरल डिहाइड थ्री फास्फेट अगेन इट इज फास्फो रेटेड टू मेक्स वन थ्री बिस फास्फो ग्लेसरेट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये डी फास्फोरेट हो जाते हैं और थ्री फास्फो ग्लेसरेट बन जाते हैं इनसे फिर थ्री फास्फो ग्लेसरेट इनमें फास्फेट की पोजीशन पहले कार्बन नंबर थ्री पे होती है ये थ्री से चेंज होकर टू पे आ जाती है एंड दिस रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय इंजाइम नंबर एट मींस फास्फो ग्लेसरेट ग्लेसरेट म्यूटेज तो थ्री ग्लासो फास्फो ग्लेसरेट से टू फास्फो ग्लेसरेट बन जाते फिर टू फास्ट फोर ग्लेसरेट ये डिहाइड्रेट होके एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाते हैं इट मेक्स फास्ट फोर इनोल पायरोट 
and then phosphoenol pyruvate is dephosphorylated to make pyruvate. 